Afya Amsha Afya Television. Karibuni sana leo kwenye kipindi chetu cha Afya Amsha kinachozungumzia juu ya corona. Corona, corona, corona. Kila mahali ulimwenguni wanazunguza habari ya corona virus. Sio ulimwenguni tu Afrika nzima. Tanzania tunazunguzia habari ya corona. Nini maana ya corona virus? Kumbuka corona ni aina ya moja wapo ya wadudu wachache ambao pia wanaweza kaambukiza au wakaita maambukizo kwa mwanadamu. Corona virus ni kama virusi wengine kama mafua. Virusi wengine wa hali ya hewa wanaozungumza duniani. Lakini tofauti yake ni kwamba ni aina ya virusi ambao wamekuja katika mfumo wa peke yake asa kwa kipindi kifupi. Kwanza tuelewe Watu gani ambao wanaweza kawa na riski au wakawa na hatari ya kupata corona virus? Watu hawa ni kwa mfano wazee wenye umri uliopita, watoto wadogo, watu wenye matatizo ya kinga za mwili, watu wenye matatizo ya sukari na matatizo ya kansa. Hawa ndio watu ambao wako kwenye hatarishi kubwa kupata na maradhi ya corona. Lakini tuelewe mazingira gani yanaweza kapelekea mtu akapata corona? Mazingira yanaweza kupelekea mtu akapata corona ni mazingira yoyote yanayotokana na hasa na baridi kali. Uh, baridi kali inaweza kachangia kuwapa uh, muda wa virusi kuzaliana kwa kiwango kikubwa. Na ndio maana ukiangalia uh, nchi zingi ambazo zinaonekana wana idadi nyingi ya wagonjwa ni wale ambao wanatoka katika nchi zile zenye baridi kali. Lakini haizui hata nchi zenye joto kati fulani wanaweza kuwa na hawa virus. Sasa Mazingira gani yanapelekea hawa virus kuzalishwa kwa wingi? Moja, maambukizi yanaweza kuchangiwa hasa kunapokuwa na mkusanyiko wa watu wengi. Eh mwananchi, mfano wewe ambaye unapenda sana kwenda disco. Na disco inachukua watu zaidi ya moja kuendelea. Ni hatari sana kupata unaweza kupata maambukizi kama haya. Same za starehe kwenye kumbi na mikutano mbalimbali ambayo inaweza kuchukua watu wengi kupita kiasi. Mkusanyiko mwingi wa watu kwenye mabasi hasa daladala. Jaribu kuangalia kama basi limejaa usilazimishe kuingia kwenye hilo basi. Kwa sababu hewa ndio chanzo kikubwa sana cha kuambukiza. Na hewa inapokuwa nzito. Jaribu sana kama unakaa kwenye nyumba yako iwe na hewa ya kutosha, madirisha ya wazi muda wote. Kusiwe na vitu vingi sana ambavyo vimejikusanya ndani ya hiyo chumba. Jitahidi sana. Sasa dalili gani ambazo zinapelekea mtu apate au vitu gani vinapelekea kwa mtu anapata corona virus. Corona virus imetokana na muingiliano ya aina fulani ya wadudu au wanyama ambao wameingia kwenye kwenye mwili wa binadamu. Na chanzo cha haya mambo yote anaelewa. Sasa inapotokea tayari maambukizi yameingia inachukua siku 14 mtu kuanza kuonyesha dalili za ugonjwa. Hasa iwapo umeambukizwa inaweza usionyeshe dalili hizo ndani ya siku 14. Lakini iwapo unaweza ukawa na dalili zifuatazo ni rahisi kuchukua hatua mfano kupata homa kali mbili kukoa tatu mafua makali nne kunyongonyea kwa mwili tano machukua mikundo dalili kama hizo zikitokea inawezekana ukawa na aina fulani ya virusi sio lazima corona lakini ni adhari kuchukua tahadhari kuna kwenye kichwa cha afya ambacho karibu sasa inakuwaje sasa mtu amepata corona alafu akaanza kuugua ni kwamba hawa virus wanapoingia kwenye damu ya binadamu wanaenda kushambulia kinga ya mwili na kinga ya mwili inafanya damu ya mtu kuweza kushindwa kuganda kwa kufanya kinga kushuka na kuweza kutengeneza dalili mbalimbali ambazo tunaita cytokines ambazo zinafanya sana unaweza kuonyesha hali kama hiyo na mbaya zaidi ni kwamba inafanya mwili wako kudhoofika na kuweza kupunguza uwezo wa damu kuganda na hivyo kupoteza maisha. Kuna watu ambao pia wanaweza kupoteza maisha na hii inatokana na aina idadi ya virusi ambavyo yanavyo au kinga ambayo yanavyo. Vitu gani vitatusaidia kuweza kuepuka kupata maambukizi? Jambo la kwanza kabisa ni usafi. Nao mikono yako. Nao mikono yako maji safi ya sabuni pamoja na dawa kemikali ambayo inaelezwa kwa ajili ya kusafisha mikono yako. Mbili tumia kitambaa safi kwa ajili ya kuepuka kukooa au kuepuka kupiga chafya. Jambo la tatu, epuka kushikana na mtu yeyote ambaye unahisi anaweza kana maambukizi. Na sio tu maambukizi, 
usishikane mkono usalimiane na mtu usimkumbatie mtu usimpigie mtu busu usishie nguo na mtu yoyote kama ni watoto tuepuka kwa baba watoto mara kwa mara ovyo jaribu sana kunao kila unapenda chooni unapotoka chooni unapogusana mtu au umeguza kitu fulani kama inawezekana kwa nyumbani una milango mingi na milango ina sehemu ya vishikio jaribu sana kutumia antiseptic au kutumia dawa kemikali kusafisha milango yako sehemu ya vishikio kama ni viti kama ni meza na vitu kadhalika kwa sababu dalili imeonyesha kwamba mtu yote ambaye anapata maambukizi yanaambukiza kwa haraka sana kwa sababu ya kushika vitu ambavyo vinaweza kukaambukizana na kushikana kwa hiyo kama una yule unajipata maambukizi usishike sehemu ambayo inawezekana tatizo Unapomwona mgonjwa mwenye dalili kama hizi tafadhali toa taarifa kwenye kituo kicho karibu ili atoe chukuliwe. Je, corona inaweza kawa na dalili zingine kama mgonjwa mwingine jibu ni ndimi. Haimaanishi kwamba mgonjwa kikooa au akiwa na mafua au akiwa na homa anaweza lazima awe na corona. Anaweza kawa na aina fulani ya virusi vingine. Kwa hiyo iwapo kwamba una dalili kama hizo ni vizuri na shauriwa haraka sana kujitenga mwenyewe kujifungia kwenye chumba na kutoa taarifa hata kwa simu au kwa njia nyingine kwamba mimi na dalili ambazo sio nzuri ili atoe chukuliwe na kuweza kuwa maisha yako. Kumbuka corona inaua chukua tahadhari. Mm-hmm.